Ajá, Samuel David, ¿por qué no te has levantado, papi? Parece para que te bañes que ya te toca ir al colegio. A mí me gripa al colegio. Estoy más que segura que fue que no hiciste alguna tarea, pero me haces el favor y te paras que vas para el colegio. Todos los días me encuentro y ni quiero ir para ese colegio. Samuel, ¿tú por qué no le cuentas a mí lo que te está pasando? No lo hice nadie. Es más, mami y papi no me van a creer. Siempre me tengo que aguantar los pelados eso. Abigail, Samuel, ya es tarde, seis y media, rápido. Mami, deberías hablar y a la vez escuchar a Samuel, que él tiene algo para decir. ¿Qué me tiene que decir Samuel David, Abigail? Samuel lo que carga es flojera, segurito que fue que no hizo una tarea, por eso es que tiene un chicotón de cara desde esta semana que, que inició. Eso es lo que es. Mami, ese es el problema de ustedes los padres, que nunca nos quieren escuchar. Bueno, dice que te ganó Samuel. Marcela, dame el favor un momentico. ¿Qué pasó, no, no? Oye, Marcela, ese que está allá de espalda, no Samuelito. Ay, sí, no, no, ese es Samuel. Samuel, Samuel, ven acá, mijo. Diga, güey. Samuel, ¿qué te pasó, mijo? ¿Por qué estás llorando? Ah, güey, no estoy llorando. ¿Qué tienes hambre, mijo? Ya no has almorzado. Yo tengo comida allá, ¿ve? ¿Quieres un poquito? Oye, no tengo hambre y ni quiero comer. Oye, Marcela, ¿qué le pasará a Samuelito, Marcela? Ese pelado yo tengo varios días está lo viendo con ese problema. Que no quiere comer, anda como triste, todo chico pavado. Sería que Cita lo regañó, no, no. Yo voy a ir a hablar con él. No, no, aguanta ahí. No, Marcela, esto no es que Cita lo haya regañado. Algo le está pasando a ese pelado, porque esto ya lleva varios días. Y déjame que yo hable con él, porque esto es una conversa de hombre a hombre. Samuel, ¿qué te pasa, mi ¿Por qué estás así? Agua, no tengo agua. No, mi a ti te pasa algo, Samuel. Confía en mí, mijo. Cuéntame, ¿qué te pasó? Abuelito, voy a confiar en usted, pero espero que no le diga a nadie. Está bien, Samuelito. Confía en mí, mijo, porque ya esta situación tuya ya a mí me tiene preocupado, Samuel. Abuelo, lo que pasa es que hoy en el colegio, no fueron más grande que yo, me cogieron y, y me tomaron fotos de una parte íntima. Samuel, mijo, cuéntame, ¿te hicieron algo esos pelados, Samuel? Abuelo, ellos no me hicieron nada, pero todos los días en el colegio ellos se burlan de mí y me piden la plata de la merienda para que no publiquen la, la foto. Samuel, pero tú este caso tú no se lo has comentado a Cita, a Víctor, ¿qué han dicho ellos? ¿Tú no le has comentado a nadie? A nadie, abuela, solamente usted ahora. Bueno, mío, no te preocupes, que yo voy a hablar con Víctor y Cita, porque esto se tiene que acabar. Cita, aquí está Víctor, mío. No, papi, ¿por qué? ¿Qué pasa? Cita, necesito hablar contigo y con Víctor, es un caso muy serio. Ajá, papi, es lo que pasa, cuéntame, porque Víctor no está aquí. Cita, tú no has analizado esa muerte de No, nada, lo último que, que está mostrando es que descargó una flojera para ir al colegio y me toca hasta regañarlo. Bueno, eso es lo que vamos a hablar enseguida, porque a Samuel le pasó algo en el colegio y necesito de comunicártelo a ti porque ya él me lo dijo a mí. Ajá, papi, cuéntame qué le pasó a Samuel David, porque él a mí no me ha dicho nada. Samuel está sufriendo de bullying en el colegio. ¿Cómo así, papi? ¿Cuándo pasó eso? A mí Samuel no me ha dicho nada. Sí, niña. Fueron dos pelados mayor que él. Lo cogieron, le tomaron fotos en sus partes íntimas y lo tienen amenazado. Que si no le entrega la, la merienda que tú le das, suben la foto a las redes sociales. Así que usted tiene que ir al colegio a hablar con los profesores eso. Ay, papi, ¿cómo va a ser eso posible, papi? Y yo regaño todo, todas las mañanas a Samuel David para que fuera al colegio porque pensaba que mi pelado estaba a flor. Y yo no sabía que mi pelado estaba pasando por esto. Qué impotencia con mamá, pero ya que voy para el colegio a solucionar ese problema de Samuel David porque eso no va a quedar así. Ajá, y tú siempre le contaste el caso de Samuel así. Claro, mira, yo se lo dije porque eso ya que decíselo enseguida, ¿por qué más? Ah, porque ahí viene, ve. Ajá, mija, cuéntame, ¿cómo te fue? Bueno, pues me fue excelente. Gracias a Dios, el rector entendió la situación, va a tomar los correctivos. Los niños mañana van a ser expulsados del colegio. La foto la van a eliminar para evitar de que eso se vaya a las redes sociales y les van a poner matrícula eh, condicional a los, pela, a los peladitos. Oye, niña, ¿y eso no le irá a traer más adelante un perjuicio para pa Samuel que lo vayan a atacar más adelante? No, mami, eso no va a pasar. Es más, el rector llamó a los padres de familia de los niñitos ellos me pidieron disculpas y los mismos niños se comprometieron a que ellos no iban a seguir molestando a Samuel David. Por eso es que yo creo que ya las cosas quedaron hasta aquí. Bueno, mija, lo único que te digo es que tengan más pendiente a sus pelados. Porque un silencio de ellos significa que algo le está pasando en el colegio. 
necesita, tiene toda la razón. Porque a nuestros hijos tenemos que escucharlos. 